el inicio del décimo curso, décimo cuarto curso internacional de agricultura de precisión y exposición de maquinarias precisas. Les contamos cómo va a ser la dinámica para todos. En primera instancia, aquí serán las jornadas plenarias hasta que haya un break y posteriormente, siguiendo el programa que todos ustedes tienen y han recibido al ingresar, podrán dirigirse al auditorio principal que es este mismo, al B que está señalizado en el ingreso hacia la derecha o al C que está hacia mi izquierda, siguiendo aquellas charlas, disertaciones o presentaciones que puedan ser de su interés en particular. Pero en primer lugar convocamos a quien es el mentor de estas jornadas. Y convoco a que suba al escenario al ingeniero agrónomo y máster en mecanización agrícola, al ingeniero Mario Bragachine, que es coordinador del proyecto integrador de valor agregado de agricultura del INTA, sede INTA Manfred. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Un gusto poder dar la primera charla del 14 curso internacional de agricultura de precisión, ganadería de precisión y máquinas precisas, en este ámbito de una exposición de la innovación, el agregado de valor y el futuro de la ruralidad. Eh, esta es la 14 edición del curso. de agricultura de precisión, los 13 anteriores se hicieron en, en la estación experimental de Manfredi, sede del proyecto que inició por allá por el año 94-95. Y lo primero que hay que hacer, hay que hacer un agradecimiento al Ministerio de Agricultura, a la Secretaría de Agricultura, a los dueños de casa, al INTA Castelar, a la Gerencia de Comunicaciones del INTA, a la Fundación Argeninta, a CONAE, a la Red Público-Privada de Agricultura de Precisión, que por supuesto compartimos la organización, a ARPASA, al INVAP, al MINSIP, a PRESID, a CIDETER, a CASMA, a las universidades, a los colegios agrotécnicos, a los medios de prensa, a los proveedores de logística y servicio y a todos los diferentes, los disertantes de otros países y locales, quienes con, con su tecnología y su innovación nos van a aportar la información que nos, nos van a dejar en cero a nivel global de lo que se está avanzando en esta, en esta rama de la ciencia, que es la, la tecnología satelital de los software, de la comunicación de las TICs. De parte de la red público-privada, de los organizadores, gracias a todos, muy especialmente a los asistentes, a los que ustedes son los receptores de la tecnología y los ejecutores de la misma, el éxito es el producto y el producto lo hacen ustedes en el campo. Y bueno, ahora se habla de plataformas, de, de, de plataformas web y desde allí eh, lo que queremos es proyectarnos hacia las góndolas del mundo. También queremos felicitar y agradecer a todos los funcionarios que han hecho eh, posible que este evento sea gratuito, una buena política de Estado que suma a la capacitación con igualdad de condiciones y oportunidades. Eh, el objetivo del curso es actualizar, difundir los avances, la investigación, la experimentación, los diseños de las máquinas, la fabricación y el uso de nuevas herramientas que año a año van dejando eh, el paso a otras nuevas. Nosotros en Manfredi tenemos el Museo de Agricultura y de Precisión y tenemos algunos monitores de cuatro años atrás. Así de rápido es el avance de esta tecnología. Procesamiento y aplicación de técnicas de manejo de insumos, procesos y productos. Y lo que nos posibilita esta tecnología es diferenciar los ambientes y el momento de ejecución con una herramienta de diagnóstico mucho más poderosa de la que teníamos unos años atrás. También tiene como objetivo manejar los conceptos de la nueva agricultura y la ganadería desde el lote hasta la góndola, por eso el tema de la ruralidad, por, el, por eso el tema del valor agregado, mediante una plataforma de datos y máquinas inteligentes interconectadas, lo que se llama hoy nube web, plataforma web o Big Day, 
Así que, bueno, eso sería los objetivos y, por supuesto, relacionar la tecnología disponible hacia la busca de mayor productividad. Eh, tenemos que producir más, más eficientemente la actividad agrícola y pecuaria, compatibilizada con la necesidad de agregar valor en origen, cumpliendo con las normas de buenas prácticas agrícolas y pecuarias, cuidando los recursos naturales y el medio ambiente, priorizando un desarrollo sustentable de los territorios, logrando la sostenibilidad económica y social con aportes a la mejora de la calidad de vida de todos los argentinos. Ese sería un poco el objetivo de estos dos días que vamos a transitar en los tres salones. ¿Qué es eh, Argentina hoy y a dónde nos proyectamos hacia el 2025? A ser un país líder en agroindustria y agroalimentos. Eh, hoy Argentina es un reconocido y eficiente productor de grano, nadie lo duda, vienen de otros países a ver cómo somos capaces de producir 116 millones de toneladas eh, cosecha récord el año pasado, récord también en producción de soja, casi 62 millones de toneladas, con un incremento significativo, eh, un fuerte crecimiento de la cadena porcina, casi acumulando el crecimiento, haciendo un crecimiento acumulativo en los tres últimos años del 20%, fuertes inversiones en bioenergía estratégica y bioenergía distribuida. En el 2010 hasta el 2015, hasta la actualidad, hubo una fuerte inversión en, en, en biocombustibles, en etanol de caña y maíz, cinco o seis empresas eh, que, pro, que procesan 1.500.000 toneladas de maíz, tenemos ni los más optimistas, eh, de los cuales me incluía, eh, creían que iba a pasar esto. Eh, la tecnología del biodiesel sí estaba más, de, más desarrollada. Bueno, esos dos componentes, eh, la soja, la caña de azúcar y el maíz en grano, ha dado de que hoy cortamos el gasoil con el 10% con biodiesel y la nafta el 10% con etanol. Y vamos, por supuesto, por más eh, en forma importante legislando y normalizando todo esto que hace falta para que la bioenergía sustituya a la energía importada y a la energía tradicional. Eh, también hay una fuerte inversión en investigación, en el caso de IPF, de probiomasa, una adopción y uso de excelente nivel tecnológico, nadie lo duda, en siembra directa, líder mundial, en biotecnología y cultivos como la soja, como el maíz casi el 95, 99% en algunos casos, la fertilización balanceada, la inoculación, la mecanización y la agricultura de precisión han hecho de una producción primaria de los cultivos tradicionales eh, muy eh, altamente productiva. Adopción y uso, eh, la producción de materia prima para elaborar alimentos nos coloca hoy que producimos... 440 millones de unidades de alimentación eh, para que en otros países produzcan alimentos. La idea es que ese 90% que exportamos parte se empiece a industrializar en Argentina y, y transformarlo en alimentos, generar renta y valor agregado. Hay 32 cadenas agroalimentarias por desarrollar y agregar valor, un gran desafío para todos los argentinos. Hay una necesidad concreta de aumento del saldo exportable y generación de trabajo del sector en las 24 provincias, y esta es una oportunidad. Eh, está claro que hay oportunidades concretas y estamos trabajando para hacer la realidad, y este curso y estos cuatro días que vamos a pasar acá tienen que ver con, con ese objetivo. A futuro, un plan estratégico al 2025... Los objetivos son compartidos por todos para desarrollar el sector agropecuario, agroindustrial y agroalimentario como base de crecimiento del sector y desarrollo y generar oportunidades de industrializar la ruralidad. Eso se tiene que hacer con mayor productividad en todas las producciones primarias, dentro del marco de la sustentabilidad del medio ambiente, mayor transformación en origen, cuando hablamos de transformaciones que un grano pase de proteína vegetal a proteína animal, mayor industrialización, darle ese valor agregado para que se transforme en un alimento, mayor seguridad alimentaria, 
mayor exportación de toneladas de alto valor, más dólares de la tonelada exportada, con valor agregado, mayor participación de los productores en más eslabones de la cadena, eso generará mayor ruralidad con trabajo genuino y arraigo, mayor sustentabilidad ambiental en los territorios, con sostenibilidad social, económica, con sentido nacional. Bueno, el tema es cómo lograrlo, ya que estamos todos convencidos que tenemos que ser un país agroalimentario y agroindustrial, con más productores asociados e integrados horizontalmente y verticalmente en todas las cadenas agroalimentarias, con políticas activas a nivel de los 2.350 intendencias que hay distribuidas en las 24 provincias, regiones y nación, todo articulado con un mismo objetivo, con mayor y mejor capacitación y formación de recursos humanos orientados al sector, más escuelas agroalimentarias, universidades, ciencia y técnica, innovación en productos y procesos, con modernización e innovación industrial en cadenas tradicionales como hay algunas que hay que mecanizarlas y otras que hay que modernizarlas para darle más productividad al jornal, principalmente las unidades productivas de baja escala, con mayor inversión en infraestructura física y no física. La física son estructuras que el Estado favorece como los, los parques industriales, las rutas, los ferrocarriles, los puertos, mejorar el transporte aéreo, generar fibra óptica, generar más acceso a la energía, que no sea la energía la que limite el desarrollo de, del valor agregado. Y las no físicas eh, son buenas condiciones de acceso a mercados estratégicos, acuerdos comerciales internacionales, políticas públicas favorables en lo impositivo, en lo crediticio, en lo laboral, en lo educativo, en lo educativo formal y lo no formal, y generar institucionalidad, instituciones de excelencia para la competitividad sistémica empresarial y del país. Todo eso generará más renta, trabajo genuino, para favorecer la ruralidad, de eso se trata. Argentina tiene que volver a, a ser un país con gente en el campo, con gente arraigada, y no hay gente en el campo y gente arraigada si no hay trabajo, y de eso se trata, generar trabajo a través del valor agregado de la producción primaria. Hay que tener una mayor equidad en la distribución de la renta, en todo el mundo sucede de que el productor eh, primario, el que vende eh, hacia la industria o vende a un intermediario, se queda con el 20% y aporta el 65% del capital, el intermediario o el industrializador se queda con el 40% de la renta y aporta el 25% del capital, y el sector logística, el supermercadista, el que trabaja con las góndolas del mundo, se queda con el 40 y aporta el 10. Y bueno, y eso es eh, lo que queremos darle mayor competitividad al productor agropecuario, eso es en Argentina y es en el resto del mundo así, entonces la posibilidad es que el productor se asocie y genere una empresa eh, competitiva a través de escala y el acceso a la tecnología. Hay que hablar de producciones holísticas, la era de la biorefinería integrada, donde nada se tira y todo se aprovecha. A veces analizamos y lo que se tira en alguna industria nacional o en alguna planta de faena eh, es precisamente la renta, que, el equivalente a la renta que en otros países eh, lo aprovechan siguiendo con la cadena, aprovechando los, el subproducto de una industria, es el producto de la que sigue. De eso se habla cuando se habla de producciones holísticas, donde nada se tira y todo se transforma y eh, se genera una producción más sustentable y más competitiva. Por supuesto que si queremos ser exportadores de alimentos, de valor agregado, de productos de, de góndola, tenemos que tener un uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias, tiene que ser habitual eso en todos los sistemas productivos, buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas agroalimentarias, cumplir con las normas internacionales que son por supuesto exigentes en los mercados a que nosotros queremos acceder para los productores, para los industrializadores o para los proveedores de góndola, y por supuesto también van a ser exigentes cuando importan y cuando nosotros vamos a competir. Hablar de la bioeconomía, la economía de la biomasa en su máxima expresión, 
y eso es eh, lo que nos va a llevar a, al éxito de este sector. Por supuesto que la innovación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología eh, no se da si no hay inversiones, si no hay innovación, si no hay incentivo a la investigación, hay que tener una fuerte inversión estratégica en investigación básica y aplicada mediante convenios públicos y privados. Hay 32 cadenas agroalimentarias que necesitan procesos innovativos, que necesitan generar bioproductos, eh, innovaciones en agroalimentos. Hay que hablar de la bioenergía de segunda y tercera generación y a eso hace falta investigación, y hace falta capacitación y recursos humanos e inversión. O sea, todo eso se logra con más compromiso social empresarial, más investigadores comprometidos y relacionados con la producción en forma directa, como es en los países desarrollados. Nosotros tenemos un ejemplo, vamos tratando de imitar esta tendencia y hemos generado un centro de, a través de una planta piloto con UCEL, con Azaga, que es la asociación de, de grasa, o los que producen aceite de, de soja y girasol, pero por supuesto producen proteína, y el, el INTI, el INTA, la UCEL, con un comité ejecutivo tenemos una actividad que se formó un centro tecnológico de desarrollo, y eso le da la posibilidad de que muchos investigadores tengan plantas piloto y posibilidad de investigar procesos y productos con rigor científico y formar recursos humanos. Bueno, de eso se trata, de estos centros hay que multiplicarlos, hay que hacerlos a todas las cadenas, y es un buen principio, es un buen modelo, estamos tratando de que esto sea eh, exitoso y genere los productos que estamos esperando. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de medio ambiente, hablamos de sostenibilidad económica y social con sentido nacional, y todos habrán escuchado que existe un mundo demandante de más alimento, de mayor calidad, que al 2050 se demandará un 50% más de alimento, pero la realidad es que los commodities agroalimentarios en este momento han seguido el precio de otro commodity que es el petróleo y han caído en forma significativa, 40, 50% menos. La leche en polvo valía 4.500 dólares la tonelada y ahora vale 1.500, la soja valía 560, 570 dólares y ahora vale 3.20, el maíz valía 2.70, 2.80, 300 dólares la tonelada y hoy vale 150, indudablemente no va habiendo bajado los costos de producción, es un problema muy importante para todos los productores de, com de commodity y bueno, esa es la realidad, entonces a veces algunas proyecciones de que el mundo va a demandar alimento hay, falta que la economía lo acompañe para que realmente tenga el precio competitivo para los productores. Existe también una amenaza que es el cambio climático, existe otro problema para el crecimiento de la producción de alimentos, la restricción de agua, la restricción de la superficie, la urbanización le va quitando todos los días eh, espacio a la, a la producción agropecuaria, a la producción de biomasa, hay que conservar los recursos eh, genéticos, hay que tener biodiversidad, hay que conservar eh, los bienes y los servicios ecosistémicos, bueno, hay que hacer una producción que, que tenga los bioinsumos, que, que respete el medio ambiente, el cambio climático, las emisiones, hay que hacer una agricultura y ganadería de precisión, hay que trabajar con buenas prácticas agrícolas y pecuarias, hay que conservar el suelo, el capital que, del cual se genera la biomasa, un, un capital que indudablemente tenemos que cuidarlo y por eso que también en uno de los días va a ser eh, alusivo al año de la conservación del suelo a nivel mundial, hay que tener eficiente uso del agua, la siembra directa es una a, alternativa para hacer eficiente uso, el uso del agua para producir biomasa, pero hay otras tecnologías, el riego por goteo, y existen otras tecnologías, y el mismo aumento de la productividad a través de la biotecnología, generan ahorro del agua por tonelada producida, la fertilización también va en ese camino, eh, debe ser orgánica, inorgánica y, y, y respetando los ambientes y tratando de no generar problemas, sino beneficios. Hay que hablar de sostenibilidad y aumento de la producción primaria con fuerte valor agregado para darle un sentido 
nacional distributivo a la generación de renta, políticas públicas de abajo hacia arriba y por eso el nuevo rol de los municipios, y todo eso genera una actividad agropecuaria, agroindustrial y agroalimentaria sustentable que es el objetivo de, de nuestro trabajo de una institución como, como el INTA y el Ministerio de Agricultura. Y por supuesto, ustedes son los que ejecutan esta idea de sistemas productivos sustentables. Un Estado facilitador del desarrollo del sector agropecuario, agroindustrial y agroalimentario. El Estado se debe involucrar estratégicamente para que la sustentabilidad sea parte de un plan estratégico de desarrollo del sector mediante incentivos facilitadores de diferentes tipos, ya algunos se dijeron. El primer Estado que debe favorecer la industrialización de la ruralidad es el que vemos todos los días, el que compartimos en el supermercado, en la misa, lo vemos al intendente, en el club, en el, en el hospital, en, la, en los bomberos. Eh, es el comprometido con el desarrollo local, es el intendente, el primer Estado. La política activa a nivel regional, articulada con las provincias y la nacional, generará un Estado favorecedor de todo este desarrollo y el Estado somos todos, de eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, cuando hablamos de industrializar la ruralidad con el nuevo rol del municipio, estamos hablando de que se tiene que hacer un plan estratégico de desarrollo de una localidad, donde lo intervenga, intervenga en ese plan estratégico los productores, las universidades, los organismos de ciencia y técnica, los trabajadores, las instituciones, los empresarios, todas las organizaciones, las ONG que participan en forma directa e indirecta, los profesionales y por supuesto los recursos humanos, las universidades y las escuelas agrotécnicas y agroindustriales, todos tratando de hacer un plan estratégico y una mesa de gestión permanente tratando de desarrollar la región a través de parques industriales, desarrollo de recursos humanos, de ser facilitador, de promocionar y vender hacia el mercado interno y hacia el mundo lo que producimos, generar acceso a las, a las eh, infraestructuras física y no física, como dijimos anteriormente, favorecer el desarrollo. Y el rol es el municipio. Muchos municipios hacen una región, una región hace una provincia y las 24 provincias hacen un país. Y bueno, tenemos ejemplos, no estamos hablando de algo que no se pueda hacer. En Argentina hay, había en el 2003 80 parques industriales, hay en el 2014 350, tiene que haber muchos más porque son 2.350 las intendencias en Argentina. Hay un parques industriales, solamente voy a mostrar el de, el de Tres Arroyos, pero hay, está el de Rafaela, el de Cañada de Gómez, el de Crespo, el de Villa María, el de Río Cuarto, bioenergético, y hay, eh, podemos mostrar como ejemplo y modelo muchísimos parques industriales, por ejemplo, el de Tres Arroyos tiene 46 empresas, tiene 1.250 empleos, sostiene a 5.000 habitantes en una población de 60.000 habitantes, muy importante, y produce un ordenamiento territorial, una infraestructura local, un crecimiento económico local, un desarrollo de la ciencia y técnica, una distribución de la renta agrícola a ese parque industrial. Hay, ahí adentro hay diferentes eh, eh, empresas asociativas y no asociativas que hacen esto de la producción holística, donde un subproducto genera el producto de la que sigue y producen más eficiencia, tienen aduana propia, tienen escuela de formación de recursos humanos, una generación de empleo importante. Bueno, está, se ha hecho en Argentina, entonces es posible multiplicarlo y llevarlo hacia el resto del país. Argentina, como objetivo de los sistemas agrícolas, agroalimentarios, agroindustriales, es ser proveedor mundial de alimentos elaborados, alimentos de alto valor agregado en origen para las góndolas del país y del mundo. No es un desafío fácil, es un desafío de, de mucha eh, interdisciplinaridad, de mucha articulación, de mucha eh, articulación pública eh, eh, con el Estado, con los Estados, y por supuesto con los convenios internacionales, las embajadas van a ser estratégicas, y la conquista del nuevo mercado y Feria Franca. Y bueno, y puse Feria Franca porque sí, hay países que demandan alimentos de calidad, con inocuidad, con garantía, con certificación, pero sin el packaging, sin el marketing, con un costo, a, con eh, productos a granel que se venden en, directamente en países 
en vía de desarrollo y que podrían ser tranquilamente eh, nuestro mercado demandante de muchas eh, empresas agroalimentarias, de estas asociativas que queremos nosotros eh, hacer que el productor a través del asociativismo llegue a las góndolas. ¿Y a qué góndola? Existen estas alternativas de góndolas del mundo que quieren productos a granel de calidad, alimentos que se venden eh, por kilo, que se venden en la feria franca, que se venden la harina, que se vende el aceite, que se vende el poroto, el garbanzo, la lenteja, que se vende indudablemente eh, eh, con una bolsa de nylo y una balanza en una feria franca. Pero no resignando la calidad y la inocuidad. La agricultura de precisión en Argentina comenzó en el año 94, nosotros lo vimos en el año 94, lo vimos en Estados Unidos, la carpa del 2000, y dijimos eso es para la Argentina, eso si en Estados Unidos tiene futuro, en Argentina tiene más futuro porque tenemos doblemente variabilidad inducida y natural, entonces quizás, y una agricultura extensiva, quizás eh, nosotros tenemos más posibilidades de tener éxito eh, con esta tecnología que los propios americanos. Entonces, convencimos a la gente de Trimble, a Glider y DIE que pusieran la antena Beacon y ahí le ganamos a todo el resto de Latinoamérica porque la pusimos eh, mucho antes que el resto y eso generó una actividad eh, favorable al desarrollo de la agricultura de precisión. La antena Beacon, para los que no saben, es una antena que corrige la señal, el error del GPS a uso agronómico de 14, 15, 20 metros a, a, a un metro o menos eh, la señal y ahora centimétrica y eso hace que le da un uso agronómico muy importante a todo esto. Eso se irradió lentamente entre productores y técnicos. Estamos en el 13 curso de agricultura de precisión, en el 2015, ustedes vean para atrás de dónde nosotros empezamos con esto, de los cursos y técnicos pioneros, hasta que en el año 2003 fue un crecimiento lento por varios motivos aditivos, pero después despegó en el 2003. ¿Y qué pasó? ¿Por qué despegó y por qué se generó la adopción? Porque el productor de Argentina y de todo el mundo recién adopta cuando la tecnología la la ve segura, la ve confiable y que tiene datos concretos de que la tecnología es rentable y le resulta amigable y confiable su utilización y eso pasó por allá por el 2003 donde hay un quiebre de adopción y estos cursos de agricultura de precisión, este es el 14, tienen mucho que ver con toda esta red público-privada que indudablemente generó una cantidad de empresas de servicio que el productor lo hizo amigable esta tecnología y la llevó directamente al lote y la hizo rentable. Y ahí vemos la adopción y si ustedes ven, eh, disculpen, hay un error ahí, en el no empezamos en 1197, no habíamos nacido, en 97 con estos cursos, y bueno, y ahí ven ustedes la adopción de las autoguías, de las dosificaciones variables, de los monitores de rendimiento, los monitores de siembra y los banderilleros satelital, y vemos que los monitores de siembra estamos casi en 20.000, estamos en 20.000, eh, estamos prácticamente todas las sembradoras de uso agronómico masivo tienen ese equipamiento, y eh, vemos cómo crecen los, las guías automáticas, los autoguías, y... Y bueno, y los banderilleros satelitales indudablemente superaron ampliamente y fueron reemplazados hoy por los autoguías. Bueno, eh, y ahí ven el quiebre del año 2003, donde realmente se ve que el productor empezó a adoptar en forma masiva. También generó en forma paralela, no se olviden ustedes que en el año 2002 hubo una, una paridad cambiaria que, que favoreció la exportación y... Eh, generó un, un ambiente de fabricación nacional eh, y ahí vemos como la industria nacional fabricó 20 empresas, fabricó todo lo que era necesitado y era demandado en Argentina en cuanto a software, en, cua, en cuanto a monitores y en cuanto a sensores, lo fabricó en Argentina y eso generó una competitividad del sector de la maquinaria agrícola importante y pudimos salir al mundo y transformar una exportación de de 10 o 12, 15 millones de dólares, 10 empresas, a 10 países, y después lo transformamos en 300 millones de dólares, exportación de maquinaria agrícola, de 100 empresas, 
y de aproximadamente 60 países receptores de nuestra tecnología. Y nadie compra en el mundo una máquina que no tenga eh, aptitud electrónica de manejar eh, en forma inteligente los factores que tienen que ver con la propiedad del funcionamiento de la máquina. Entonces le dio competitividad a un sector que genera eh, muchísimo, muchísimo trabajo, genera unos 80.000 puestos de trabajo, y si no hubiese sido por los 2.500, 3.000 puestos de trabajo de, este, de esta tecnología, la maquinaria agrícola argentina no tendría posibilidad de salir al mundo ni ser competitiva en el mercado interno porque el productor argentino es muy exigente. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que estos 60 disertantes que van a estar en los tres salones durante los dos días, eh, cumplan con esa eh, capacitación que ustedes vienen a demandar hacia una agroindustria más eficiente, una forma de recopilar datos y generar capas de información, unos software que sean capaces de, de generar eh, esa información y procesarla en forma automática, guiada por supuesto con... Eh, valorización científica y tecnológica para que esa información de datos se transforme en una información agronómica de utilidad y el productor agropecuario pueda manejar la, la variabilidad en tiempo y en espacio, delimitar zonas de manejo, respetar la variabilidad y ahora la micro variabilidad, generar técnicas de manejo variable y tener por supuesto máquinas que ejecuten esa información a través de sensores en tiempo real o a través de una información cargada con toda la capa de información que está conectada en forma directa con una plataforma web que emite señal, analiza y después eh, procesa y ese, ese, ese dato eh, agronómico es eh, eh, transformado en un, una, ejecución, una ejecución de, una, de un proceso. Se genera la siembra, el control del cultivo, la cosecha y se genera una trazabilidad en importancia estratégica para el aporte al desarrollo agroindustrial con certificación de productos y procesos. El objetivo es que la agricultura de precisión y el desarrollo de máquinas precisas posibilitará el beneficio agronómico, ecológico y económico dentro de un país agroindustrial y agroalimentario. ¿Cómo? Con la gestión, hablamos de gestión agronómica, de gestión económica, selección de híbridos, precisión y control de siembra, aplicación de dosis variables, cuidado, bueno, toda una agronomía de precisión, que cuando hablamos de agronomía estamos hablando de ganadería también. La máquina precisa del futuro será muy inteligente y será muy parecida a un robot donde la vamos a programar y la máquina va a funcionar con una inteligencia superior a veces al que la programa, porque programa con datos y muy superior en el caso que sea operada, a la persona que la opera. Este tema de la robótica y los tractores que andan funcionando en el campo y las máquinas y las pulverizadoras y las cosechadoras o las máquinas que portan sensores, ya en el año 97 estaba desarrollado en Estados Unidos y por razones de costo y seguridad se frenaron la aplicación, pero hoy los tractores, pulverizadoras y cosechadoras ya son inteligentes y el operador solamente va para controlar, eh, pero no, no conduce, no opera, sino controla. Año 2020, esta tecnología va a estar bastante difundida y año 2025 será de uso masivo. La sembradora del futuro, como van a ser, muy inteligentes, muy distintas a las actuales, va a asegurar que eh, la semilla va a emerger con la misma profundidad, la misma en 24 horas el maíz, el primero y el último, va a emerger, no va a haber planta controlada, dominada, dominantes, va a ser una uniformidad y va a funcionar con sensores en tiempo real, modificando su densidad, su dosis de fertilizante y su forma de poner la semilla en la profundidad ideal, casi a, un, a 12 o 15 kilómetros por hora, procesando eh, esa información y variando... Eh, la distancia de 8 semillas en un metro lineal de maíz. Va a haber mayor estabilidad de los botalones con nuevos materiales, va a haber sensores que van a identificar malezas o, o van a identificar el estado 
de nutrición de un cultivo y va a modificar el fertilizante o el fitosanitario aplicado. Todavía no hemos desarrollado mucho el tema de, no se ha desarrollado mucho en el mundo el tema de la, de, el control de insectos, pero indudablemente va más por el lado de la biotecnología. Pero existen estudios, estudios en cultivos regionales que también indican ese avance. Bueno, ¿cómo será la cosechadora del futuro? Totalmente eléctrica. Estamos viendo máquinas de 60 pies de corte, donde no, el motor está ubicado donde está ese agujero prácticamente. Aquí está el motor, dos motores. Aquí están los dos motores. Todo lo demás es tolva. Todo lo demás es tolva. Y, y va a ser totalmente eléctrico, un motor que genera potencia hidráulica y un motor que genera potencia eléctrica y no va a haber más manguera, no va a haber más, no, perdón, no va a haber más correa, no va a haber más engranaje, no va a haber más cadena, solamente manguera y cables inteligentes. Va a haber materiales muy livianos y va a haber mismos materiales. Cuando digo va a haber, es una expresión porque ya hay, estas máquinas ya tienen fibra de soja y de, y de maíz eh, que cubren todo el, 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 el ornen, el orna, el, la parte, or, digamos, la parte estética, eso que vieron anteriormente, todos esta estos cobertores vistos del otro lado están hechos con plástico, bioplástico de soja y biomateriales de soja y maíz. Ya, hoy. Se va a utilizar fibra para la bioenergía de segunda y tercera generación y se va a sacar, por supuesto, parte del material eh, que sobra en algunas situaciones donde, donde no hay buena mineralización. Se va a trabajar en este sentido. Ya hay casas hechas de este material, ya hay paneles de puertas, lo mismo que hay asientos de autos con bioplástico. Está la ganadería de precisión pegando un salto muy importante para mejorar la precisión y de las dietas, los patios de comida, eh, generar eh, sistemas productivos altamente sustentables, una dieta balanceada genera menos emisión por kilo de leche o por kilo de alimento producido en, en carne. Eh, están los programas que, que ayudan a eso, están los mixers con balanza inteligente, con con sistema Bluetooth conectado a una plataforma que yo puedo hacer una ración en mi casa y controlar el mixero, controlar el mixer. Está la detección de celo y la detección de rumia, están los tambos totalmente por actividad de rumia y por actividad del animal se detecta el celo, se detecta el estado corporal, la alimentación y si está o no eh, con un proceso eh, de enfermedad. Existen los tambos totalmente automatizados, en Rafaela vamos a inaugurar un tambo y va a haber una charla aquí, todo esto que estoy hablando va a haber charla en los diferentes salones, un tambo totalmente robotizado donde la, las vacas se van a ordeñar dos veces al día a voluntad. Tenemos los drones, eh, una nueva forma de trasladar sensores al espacio y sacar fotografía, tener imágenes instantáneas que facilitan, por supuesto, el proceso, va a haber dinámica, diferentes tipos de drones, va a haber charlas ya esta mañana de la trazabilidad de la harina de trigo con códigos QR aquí en Argentina o, o directamente eh, con código QR en una fábrica, en un envase de, de fideo eh, que va a dar la trazabilidad del lote, de todo cómo se generó ese trigo, cómo se generó el proceso de la harina y cómo llegó al fideo. También tenemos sensores de proteína para que van a diferenciar la proteína, pero no solamente para vender harina al resto del mundo, sino para hacer eh, texturizado de soja, para hacer aislado de soja, para hacer concentrado de soja, para hacer alimento de consumo humano a través de la proteína de la soja. Y ahí vemos, este equipo fue desarrollado en la Argentina totalmente nacional y premiado con, en diferentes premios, que da eh, la proteína y el aceite en la cosechadora en forma directa, que podemos hacer segregación a nivel de lote o en planta. Creo que hay una gran posibilidad, el tema de la bioenergía eh, en el resto del mundo, en países que son más caros, la producción de biomasa se ha generado eh, una producción sustentable, transformando un pasivo 
eh, de los efluentes en un activo energético, en este caso una planta de, de metano que inyecta directamente, a, se purifica el metano un 99% y se lo inyecta a la red de gas. Tenemos generación de biogás a través de los efluentes de cerdo, como en el caso de, de Yanke Trust, de Tecnored en San Luis. Eh, tenemos el silo de maíz que se transforma eh, en biogás, el biogás se transforma en electricidad, la electricidad eh, se transforma también en un recurso térmico para, para calefaccionar las parideras y darle, darle electricidad a todo el sistema para extracción de agua, generación de, de híbridos de maíz, generación del alimento del maíz para hacer 2.500 madres con alta productividad. Bueno, en Argentina existen 60 fábricas de sembradora, existen 60 fábricas de pulverizadora, el mercado no da para eso y tenemos 600 millones de dólares de balanza comercial negativa de máquinas de proceso agroalimentario, tenemos que transformar la industria en gran capacidad, la industria para que procesen y fabriquen este tipo de máquinas, si tenemos que hacer un sistema productivo de, de avícola o porcino de este tipo, tenemos que comprar al exterior el equipamiento, tenemos que generar educación, tenemos que educar, tenemos que hacer este tipo de... Acabo de, de volver de Estados Unidos y visitar esta foto que estamos viendo, una, un proceso de 2.500 madres totalmente educativo a los chicos, enseñarles desde, desde muy chico de dónde sale y cómo, y cómo se produce tecnológicamente con con una madre que puede producir 4.000 kilos, que puede producir 2.500 madres, 80.000 lechones al año, que pueden tener una productividad de 4.000 kilos a través de 35 lechones madre año. Bueno, ¿cómo se produce? ¿Cuál es la tecnología? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo hay que educarse? ¿Cómo hay que procesar esa información para hacer sistemas productivos sustentables de este tipo? Lo tenemos en Oncativo, en APROCER, eh, 25 productores, 10 madres cada uno y han logrado esta tecnología y van por la fase 2, por la fase 3, indudablemente que hay posibilidades de que el asociativismo logre esto. Nosotros cuando hablamos de asociativismo no estamos hablando de asociativismo de amontonar a los productores, estamos hablando de asociarse estratégicamente para hacer algo muy distinto que solo no lo pueden hacer y que asociados sí generar tecnología, generar escala, asociarse, ¿para qué? Para aunar esfuerzo y experiencia, realizar inversiones de gran envergadura, gestionar recursos y condiciones frente a organismos del Estado y empresas privadas que solo no lo pueden hacer y asociados sí, lograr adecuadas condiciones de venta de productos, mejorar el precio de compra de insumos eh, a través de la escala, de la calidad, de la garantía de esa calidad, mejorar la aplicación de la tecnología y la, y la innovación, lograr mayor captura de mercado local y competitivo, eso lo ha, hace una empresa competitiva, de competitividad sistémica, y eso se logra con escala y con tecnología y un productor solo no lo puede lograr y asociado sí. Cuando hablamos de cooperativas de nueva generación, hablamos de cooperativas que distribuyen la ganancia, que distribuyen esa ganancia que genera esa, ese valor agregado a fin de año y el 50% de la renta, Diez minutos más y terminamos. Eh, el 50% de la renta se distribuye. Bueno, en Argentina hoy tenemos algunos problemas de competitividad de economías regionales y bueno, el, el problema es complejo y no es precisamente el momento de analizarlo puntualmente cada una de, de las causas, pero una de las causas que le da la pérdida de competitividad es precisamente la baja productividad del jornal de la gente que va a podar a mano, que va a cosechar a mano y que hay que generar mecanización, modernización y una integración vertical del sistema donde genera más renta que la industrialización y llegar a la góndola. Generar fábricas de este tipo, industria de huevo líquido, industria de la huevo en polvo, para darle competitividad a las granjas, generar ese salto productivo, cuando tenemos que buscar las máquinas las tenemos que comprar en el exterior, generar este tipo de actividad, también tenemos que comprar la máquina en el exterior, hablar de industria de carne, alimentos de, de, de quinta gama, tenemos que comprar máquinas en el exterior, tenemos capacidad para producirla, hay que producirla, eh, lo mismo el chacinado, los frigoríficos, las clases 1, el ciclo 1, el ciclo 2, tenemos que generar mayor competitividad en la industria local. Hay posibilidades, si hemos sido capaces de producir software, de producir máquinas inteligentes, equipos, agropartes inteligentes, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer este tipo de máquinas? No existe la demanda, pero va a existir, entonces hay que ir de a poco y ser competitivos. También podemos exportarla. Bueno, disfrutemos de esta capacitación, 
Un mundo necesitado de alimentos, espera que seamos eficientes y sustentables. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por, por venir y por supuesto deseo de que esta, estos dos días que, que participemos aquí, más los, los dos días de cambio rural y el, el tema de, del año mundial del suelo, nos dé la fortaleza y la información para ser más eficiente y productivo y sustentable, que es eh, lo que necesita Argentina y estoy convencido que lo vamos a lograr. Muchas gracias.